የሶፍመር ዋሻል ለቱሪስት ለማስጎብኘት የመሰረተ ልማት አለመሟላት ችግር እየፈጠረ መሆኑን አስጎብኞች ተናገሩ። በዋሻው ዙሪያ ያሉና የተጀመሩ የመሰረተ ልማት እና አገልግሎት መስጫ ግንባታም በጅምር ላይ መቅረቱን ኢቲቪ ዜና አረጋግጧል። የዞኑ ባህልና ቱሪዝም መመሪያ መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆነም መለስ አምዴ በዚህ ጉዳይ ተናገሩ ዘላለም። በአፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ ትላልቅ የተፈጠሩ ዋሻዎች መካከል በባሌ ዞን ዳዊ ቃጨነ ኖረዳ የሚገኘው የሶፍመር ታሪካዊ ዋሻ ከ1000 አመታት በላይ ታሪክ እንዳለው ይነገራል ይህ ከ5 በላይ ዋና ዋና መግቢያ በሮች አሉት የሶፍመር መካነ ቅርስ ዋሻ ከዲንሾ በመነሳት ወደ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሚፈሰው የዌብ ወንዝ ከ7 ጊዜ በላይ ዋሻውን ሾልኮ ያልፋል ይሁን እንጂ ይህ ታሪካዊ የሆነው መካነ ቅርጽ የሚፈለገውን ያህል ለቱሪስት መዳረሻነት መዋል አልቻለም ሶማርዋሻ መገላይ ካላይ ጉርፍ ይገብቶ ይሄን ጉርፍ ካላይ እየተበርበረ በየቦታው በጣም ይበላሸ ነው ከዛው መንገድ እየተበላሸ ነው እየተሸረሸረ እየተቆፈረ ነው ይሄን በጣም ሁሉ ጊዜ እንግራለን የሚመለከተው አካል ሄደን እየተመለከተን ማለት አላገኘም በየአመቱ አሁን የዚና በእችግር እንደዚ ከተቀጠለ ይጣፋል ብለን እየገመተ ነው አሁን መንገድ ከባሌሮቤ ወይም ከሮቤ ተነስቶ እስከ ሶፍ ወር ዋሻ የሚያደርሰው መንገድ ሙሉ በሙሉ የተሰካከለ መንገድ አለ ለና ሆቴል አገልግሎት የሚሰጥ ነገር ዓለም ኖሩ ያ ቱሪስት የንን እንደሚፈልጉን ያ አካባቢ ያለው ነገሮችን በዚህ ምክንያት ሊቆይ ያችልም ማለት ነው ምንመለከታው አካላት ሪፖርት እናረጋለ ግን ያ ሪፖርት ወደ ስራ መቼም አይገለበጥም በባሌ ዞን ከሚገኙ ታሪካዊ የቱሪስት መዳረሻዎች መካከል አንዱ ይህ የሶፉ መርዋሻ ነው ከ15 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው ይህ ዋሻ ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ማጣቱ የሚፈለገውን ያህል ለቱሪስት መዳረሻነት እንዳይውል አድርጎታል የሶፉ መርዋሻን በመጠበቅ ለቱሪስት መዳረሻነት እንዲውል በተለያዩ ግዚያት ቢታቀደም ተግባር ላይ መዋል አልቻለም ተብሏል ሰን መብራቱ እናስቀበለ ምሉ ብዙ ባጀት ተመድባል ባጀቱ ምንም ነገር የተደረሳው ስለሆነ ድረስ አናቅም ይሄን ነገር ሲነግር እንደው ለምን ተነግራችሁ ለምን እንደዚህ ትላላችሁ ባጀቱ ሪኬክብ ትረስ ውጂ ስራ ላይ ይውሏል ብሎ ንገሩ ለጋልጠኛም እንደዛ ብላችሁ ንገሩ ብለው ስንት ጊዜ እኛ ሰዎች ታስሮን ተደብድቦ ችግር በጣም እየተደረሰው ማለት ነው ለሶፍመር ዋሻ ጥበቃና ጥገና ስራ ተመድቦ ስለነበረው በጀት እንዲሁም በቦታው ላይ ተጀምረው ስራ ላይ ስለዋሉ አሉት የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች የባሌ ዞን የባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ሐላፊውን አቶ ታደለ ኤዶሳን በናገኛቸውም በጉዳዩ ላይ መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ መሆን አልቻሉ ጉያቱ ኩጉብ ነበር ወጂ ከና ነታሂን ነብጥኩ ናታይም ያናቲም አውዱ አማዩ ነው ከኔ ታኒ በሃጋ ማሶፍተን ከና ፍጥን አማሺ ነማ ሐርካ ቀባ ይገር አና መስአቲ ከ10 አመታት በፊት በዋሻ ውስጥ መሸጋገሪያ ድልድይ ለመገንባት ወደ ስፍራው ተጓጉዞ የነበረው ብረታ ብረት ከጥቅም ውጪ ሲሆን በቦታው ላይ ተገንብቶ የነበረው የእንግዳ ማረፊያ አገልግሎት ሳይሰጥ ጉዳት እየደረሰበት ይገኛል በሌላ በኩል ከሶፍ ኡመር ወደ ጊኒር የሚወስደው መንገድ በዋሻው ላይ አቋርጦ ማለፉና በስፍራው ያከባቢ ጥበቃ ስራ እየተከናወነ ባለመሆኑ ጎርፍ በቀላሉ ወደ ዋሻው ውስጥ በመግባት ቅርሱን እያበላሸው ይገኛል